வணக்கம் தமிழா அண்ட் தமிழச்சி இந்த வீடியோவில் மூன்று விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்க சொன்னால் லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஒரு கிவ் அவே இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வகையில் அந்த வின்னர் ஜார் என்பதை இந்த வீடியோவில் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதுதான் முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் என்ற டாப்பிக்கில் வந்து போன முறை கிராஃபிக் டிசைனராக எப்படி உழைக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்றைக்கு வந்து ஒரு யூசர் டெஸ்டராக இருந்தால் எப்படி மணி மேக் பண்ணலாம் என்பதும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த ஜப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அவரில் வந்து முப்பதில் இருந்து நூற்றி நாற்பது டாலர்ஸ் வரையும் நீங்கள் ஏன் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹாய்ப்பையாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன் இல்லாமல் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யலாம் என்பது வந்து இவ்வளவு நல்ல விஷயம் என்று நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த வகையில் அதை பற்றின ஒரு விரிவான வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நான் செய்ய போகிறேன் அதில் வந்து மூன்று வெப்சைட்டை உங்களிடம் காட்டி அதுக்கான சின்ன டெமோன் போட்டு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷனும் தர போகிறேன் எப்படி நீங்கள் இந்த முப்பதிலிருந்து நூற்றி நாற்பது டாலர்ஸ் ஒன் பு அவருக்கு ஏன் பண்ணலாம் என்பதை இந்த வீடியோவில் விரிவாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதை பற்றி விரிவாக தெரியணுமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் அப்போது தான் உங்களுக்கு இது வடிவாக புரியும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு முன்னாள் இந்த மூன்றாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்றாவது வந்து இந்த வீடியோவுக்கும் ஒரு கிவ்வே இருக்கின்றன ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டனாகவே போக போகிறது அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரைடேயும் ஒரு வின்னரை அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த கிவ்வே சேலஞ்ச் வந்து ரினியூ பண்ணப்பட்டு அந்த வீக்கு ரன் பண்ணுவேன் அந்த வகையில் இன்றும் அந்த கிவ்வே சேலஞ்ச் ஒன்று இருக்கின்றன அதை பற்றி மேலதிகமாக தெரியணுமாக இருந்தால் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் இடையில் எங்கேயாவது அந்த இதை பற்றி நான் விரிவாக சொல்லுவேன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னென்ன கிவ்வே என்பதை நான் விளக்கி உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ முதலாவது என்று பார்ப்பதுக்கு முன்னம் இந்த போன வீக்கான கிவ் அவே இந்த வின்னர் ஜார் என்று பார்த்து விடுவோம் அதை பார்ப்பதுக்கு எனது வீடியோ லிங்கை ஒரு வெப்சைட்டில் போடும் பொழுது ரெண்டமாக ஒரு கொமெண்டை பிக்கப் பண்ணும் அந்த கொமெண்ட் பிக் பண்ண நம்பரை தான் இந்த வீக்கு வின்னர்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகின்றோம் ஸோ அது பார்ப்பதுக்கு வாங்க கம்ப்யூட்டர்களில் செல்வோம் ஸோ பார்த்திங்க சொன்னால் இதுதான் போன வீக்கு போட்ட கிவ் அவே வீடியோ இந்த வீடியோவுக்கு பார்த்திங்க சொன்னால் இதுவரைக்கும் ஐம்பத்தாறு லைக்கும் நாலு டிஸ்லைக்கும் வந்திருக்கின்றனர் ஸோ டோட்டலாக அறுபது பேர் என்கேஜ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இது நூறுக்கு கீழ்பட்டாக்கள் என்கேஜ் பண்ண என்பதனால் அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி பத்து டாலர்ஸ் தான் அந்த வின்னருக்கு நான் பேபால் மூலம் சென்ட் பண்ண போகின்றேன் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்க சொன்னால் இது வரைக்கும் பதிமூன்று பேர் தான் கோமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஸோ எனிவரும் காலங்களில் மறந்துடாமல் லைக்கோ டிஸ்லைக்கோ போட்டுக்கிட்டு ஒரு கொமெண்டையும் போடுங்கள் அப்போது தான் ஒரு வின்னரை பிக்கப் பண்ண எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்க சொன்னால் யூடியூப்பில் லைக் போடும் நபர்கள் எங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாது லைக்கோ டிஸ்லைக் போடுவாங்க கொமெண்ட் பண்ணும் பொழுது தான் எங்களை எங்கள் ஒரு வின்னரை இரண்டமாக பிக் பண்ண முடியும் ஸோ அதை மறந்துடாத எங்கள் வருங்காலங்களில் ஸோ இந்த முறை இதில் பதிமூன்று பேர் தான் போட்டுக்கொண்டார்கள் ஸோ அந்த வகையில் யாராவது ஒரு பிக் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் போன போன கிவ் அவே கொடுக்கும் பொழுது இந்த ஆர்கே எடிட் ரெண்டு பேர் வின் பண்ணவர் ஸோ இந்த முறை வேறு யாரும் ரெண்டாவது வின் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கின்றேன் பாப்பம் சாரு இதை பிக் பண்ணுதுன்றது சொல்லி ஸோ இந்த யூஆர்எல்ஐ காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த வெப்சைட் அதாவது வந்து கொமன் பிக் அண்ட் டாட் காம் ஒரு வெப்சைட் இருக்கிறதுனா அங்கே கொண்டு இதை போடும் பொழுது ரெண்டமாக ஒரு 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 கொமெண்டை பிக்கப் பண்ணித்தரும் இப்போது ஏழு கொமெண்டை தான் குவாலிஃபை பண்ணியிருக்கின்றார்கள் ஏன்னு சொன்னால் மிச்சது வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கின்றதுனால் ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் அணுக்கு அடிக்கும் பொழுது இது ரெண்டமாக ஒரு ஒரு வின்னரை பிக்கப் பண்ணித்தரும் ஸோ அந்த நபருக்கு அவரை நாங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ கார்த்திகேஜன் எஸ் என்னும் நபர் தான் இந்த 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 வீக்கி வின் பண்ணியிருக்கின்றார் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த பத்து டோலர்ஸை நான் அவரிடம் சென்ட் பண்ணுகின்றேன் ஸோ யார் என்று பார்ப்போம் ஸோ கார்த்திகேயன் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க சொன்னால் ஓகே இவர் கார்த்திகேயன் எஸ் என்னும் நம்பர் தான் நண்பர் தான் வின் பண்ணியிருக்கின்றார் ஸோ நம்ப நீங்கள் உங்கள் பேபால் அக்கௌண்டை எனக்கு மெசேஜ் போடுங்கள் இந்த இமெயிலை நீங்கள் இந்த எபார்ட் பேஜில் பார்க்கலாம் அது மூலம் அனுப்புங்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இதுக்கே ரிப்ளை பண்ணலாம் உங்கள் உங்கள் பேபால் அக்கௌண்டை அதை அதுக்கு நான் இந்தது உங்கள் பத்து டோலர்ஸை அனுப்பி விடுகின்றேன் ஸோ யா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது நான் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுகின்றேன் ஸோ அவர் தான் ஸோ கார்த்திகேன் தான் இந்த வீக்கி வின் பண்ணியிருக்கின்றார் ஸோ அவருக்கான பத்து டோலர்ஸை நான் அனுப்புகின்றேன் சரி வாங்கோ இந்த வீடியோக்குள்ளே செல்வோம் ஸோ சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அது வந்து வீட்டிலிருந்து ஒர்க் பண்ணி கூட பெருந்தொகையான பணத்தை ஏர்ன் பண்ணி கொள்ளலாம் என்பது இந்த ஆன்லைனில் நீங்களே தெரிந்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் சில நேரங்களில் சொல்லுவார்கள் உங்களுக்கு இந்த
அவர்கள் வேண்டி அதிலிருந்து தங்கள் ப்ராடக்டை இம்ப்ரூவ் ஆக்குவது தான் அவர்களின் ஜாப் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வெப்சைட்டில் இப்படியான பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்து தங்களது மின் என்விபின்னு சொல்வார்கள் அதை வந்து மினிமம் வேரபிள் ப்ரொடக்ட் அதாவது வந்து வெரி பேசிக்காக செய்துவிட்டு அந்த ப்ரொடக்டை வந்து இப்படியான இதில் ஃபில்அப் பண்ணி போடும் பொழுது யாராவது போய் அதை போய் டெஸ்ட் பண்ணுவார்கள் அந்த பக் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மற்றது எங்கெங்கு பட்டன்கள் இருக்கின்றன கலர் தீமுகள் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு கன்சியூமர்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து பல வகையாக பார்ப்பார்கள் நோமலாக இருக்கும் ஒரு மனிதர் அல்லது ஆக்சஸ்பிலிட்டி தேவைப்படும் சில பேர்களுக்கு அதாவது வந்து கண் பார்வை குறைவாக இருக்கலாம் அல்லது கைகால் இயலாதவர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் எப்படி இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுவார்கள் அல்லது இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணுவார்கள் அப்படியான ஃபீட்பேக் எல்லாம் அவர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போது வந்து நீங்கள் யாராவது யாராவது ரெண்டமாக டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியான ஃபீட்பேக்கை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை பெட்டராக இம்ப்ரூவ் ஆக்குவார்கள் ஸோ அதனால தான் அப்படியான பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் ஸ்டார்ட் அப்புகள் இந்த வெப்சைட்டில் பேசுகிறார்கள் அந்த வகையில் முதலாவது வெப்சைட் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூசர் டெஸ்டிங் டாட் காம் என்னும் ஒரு வெப்சைட் வந்து சொல்லி இந்த வெப்சைட்டில் இதே மாதிரி தான் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் லைக் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் அமேசானாக இருக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பெரிய கம்பெனிகள் வந்து தங்களது இந்த ப்ரொடக்டை செய்துவிட்டு மினிமம் வேலை ப்ரொடக்டாக செய்துவிட்டு அதை கொடுப்பார்கள் இதில் போய் யூஸர்கள் ஜாயின் பண்ணி அவர்கள் வந்து அந்த ஃபீட்பேக்கை அவரிடம் கேட்பாங்க ஸோ உங்கள் நீங்கள் ஒப்பீனியன் தான் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் பட்சத்தில் நார்மலாக ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் செய்யும் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு அவர்கள் பத்து டாலர்ஸ் பே பண்ணுவார்கள் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பட்சத்தில் பாருங்கள் இந்த ஒன் ஹவரில் நீங்கள் வந்து மூன்று டெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாக இருந்தால் முப்பது டாலர்ஸ் உங்களால் அலோன் பண்ண முடியும் அது மட்டுமில்லை இந்த யூசர் டெஸ்டிங் டோக் காம் வெப்சைட்டில் சொல்லுவது என்னென்னு பார்த்தால் அவரேஜாக அறுபது டாலர்ஸ் வரையும் நீங்கள் அலோன் பண்ணி கொள்ள முடியுமா இந்த ஒன் ஹவரில் ஸோ சில கம்பெனிகள் வந்து பத்து டாலர்ஸ் விட கூட கொடுப்பார்கள் அதனால் தான் அந்த அறுபது டாலர்ஸ் மேக் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படி பார்த்தால் கூட அறுபது டாலர்ஸ் என்பது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபியாக இருக்கும் இந்தியாவில் ஓ ஸ்ரீலங்காவில் அப்படியான அந்த கண்ட்ரிகளில் ஸோ அந்த பட்சத்தில் அது ஒரு பெருந்தொகையாக தான் நான் கருதுகிறேன் ஒரு அவருக்கு நாலாயிரம் டாலர் நாலாயிரம் ருபி உழைக்கலாம் என்பது வந்து உண்மையில் நன்றாக என்று நான் நிற்கின்றேன் ஸோ அந்த பட்சத்தில் பாருங்கள் இந்த வெப்சைட்டை போய் அதாவது வந்து யூசர் டெஸ்டிங் டோ கான் வெப்சைட் இது வந்து ரீச பண்ணுறது கூட பெருசாக கஷ்டமான விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்படுவது ஒரு இமெயில் மட்டும்தான் பட் ஆனால் ஒரு பேமெண்டை நீங்கள் வேண்டும் வேண்டுமாக இருந்தால் அதுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது வந்து இந்த பேபால் அக்கௌண்ட் உண்டு ஏன்னு சொன்னால் இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு பேமெண்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமாக இருந்தால் இந்த பேபால் தான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இதாக இருக்கின்றன ஸோ அந்த வகையில் அப்படி ஒரு அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு தேவை பேபாலை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க நினைக்கின்றேன் அப்படி தெரியாட்டிக்கு இந்த கொமெண்டில் போடுங்கள் அதை கூடிய ஒரு விரிவான வீடியோ கூட செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் மற்றவங்க செய்திருப்பார்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவது எப்படி கிரியேட் பண்ணுவது என்பது சூழல் ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணி வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் ஈஸியாக பேமெண்ட் தருவார்கள் பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த வாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படியான அப்படியான விஷயத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் ஹையாக ஃபீ பே பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ அந்த அவாய்ட் பண்ணி இந்த பேபாலை யூஸ் பண்ணுவது ஒரு பெட்டர் என்று நான் சொல்லுவேன் ஸோ பேபால் ஒன்று அக்கௌண்ட் எடுத்து வை அது மட்டுமின்றி இந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட் நீங்கள் செய்வதற்கு முன்னமும் ஒரு சின்ன சாம்பிள் டெஸ்ட் மாதிரி தருவார்கள் அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவர்கள் ஓகே என்று சொல்லும் பட்சத்தில் தான் நீங்கள் அந்த ஃபர்தராக அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் செய்ய முடியும் அப்படி செய்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் பொழுது தான் அவர்கள் உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் கூட தருவார்கள் ஸோ அந்த வகையில் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போய் அதை கொஞ்சம் ஹை லெவல் டெமோ ஒன்று காட்டியிருக்கின்றேன் ஸோ வாங்க அதை போய் பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த வெப்சைட் யூசர் டெஸ்டிங் டோட் கான் வெப்சைட் இதில் வந்து சைன் அப் பண்ணுவது வெறும் சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இமெயில் மட்டும் உங்களுக்கு தேவை இமெயிலை போட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கொள்ளலாம் பட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன டெஸ்ட்டுகள் பண்ணுவார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த இந்த டெஸ்ட்டுகளை நீங்கள் பார்ட்சி பண்ணலாம் அது அந்த ஸ்டெப்பை சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி சைன் அப் பண்ணிவிட்டு சில சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு அவர்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்ரூவ் ஆனால் அப்புறம் நீங்கள் போய் சில டெஸ்ட்களில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டை செய்யலாம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பத்து டாலர்ஸ் படி தருவார்கள் மேபி பத்து டாலர்ஸை விட கூட கூட தருவார்கள் சில சில கம்பெனிகள் பட் ஆனால் அவரேஜாக பத்து டாலர்ஸ் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணி கொள்ள முடியும் ஸோ இது முடிக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஒரு ஹாய் ஏர்ன் பண்ணினதுக்கப்புறம் அவர்க
ஸோ இதில் வந்து எனக்கு பேர் தங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கு கூட பட் நீங்கள் கூட இந்த யூடியூப் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வெப்சைட்டின் ஃபீட்பேக்களை பற்றி எனக்கு பேர்கள் அவர்கள் தங்கள் எக்ஸ்பீரியனை பற்றி ஷேர் பண்ணியிருப்பார்கள் அப்படி ஷேர் பண்ண எக்ஸ்பீரியன் படி இந்த இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த லிஜெட் அண்ட் ஜெனுவின் கம்பெனியாக இருக்குதுன்னா அவர்கள் வந்து ஒன் டைம் தி பே மேக்கிங் த பேமெண்ட் ஓல் எவ்ரி திங் அவர்கள் ஒழுங்காக செய்கின்றார்கள் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் இதில் ட்ரை பண்ணுவது என்பது வந்து உண்மையில் லோ ரிஸ்க் எடுத்து தான் சொல்லுவேன் அவர்கள் உங்கள் பெருசாக பெரிய பிரச்சனைகளாக யாரும் இதுவரையும் ரிப்போர்ட் பண்ணதில்லை ஸோ அந்த வகையில் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதை கரியர் பண்ணுங்கள் பட் அவரேஜாக முப்பது டாலர்ஸ் பர் அவருக்கு ஏர்ன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் உண்மையான ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கின்றன ஸோ இதுதான் முதலாவது வெப்சைட் ஸோ இனி வாங்க இரண்டாவது வெப்சைட் என்னென்று பார்ப்போம் இரண்டாவது வெப்சைட் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிஸ்பாண்டன்ட் டாட் ஐஓ என்னும் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று சொல்லி இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அந்த முதல் சொன்ன மாதிரியான யூசர் டெஸ்ட்ன்றதை விட இது வந்து யூசர் ரீசர்ச் பண்ணுற ஒரு வெப்சைட் ஒன்று சொல்லி அதாவது வந்து ப்ராடக்டை அவர்கள் மேக் பண்ணி விட மாட்டார்கள் அதற்கு முன்னம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்றை மேக் பண்ணுவதற்கு முன்னம் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கள் அவர்கள் வந்து ஒரு டேட்டாவை கெதர் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுவார்கள் அந்த டேட்டா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வகைக்கு அவர்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவர்களின் டாக்கட் ஓடியன் யார் அந்த டாக்கட் ஓடியன்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன ஃபீச்சர்கள் தேவை அல்லது அப்படியான சில சில டேட்டாக்களை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வைத்து அவர்கள் அந்த ப்ராடக்டை செய்வார்கள் ஸோ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் டிக்டாக இருக்கலாம் அது ஏன் கூட ஒரு ஒரு அடிக்டிவாக ஒரு ஒரு ஆக்கள் வந்து கூடுதலாக யூஸ் பண்ணுவதை வைப்பதற்காக என்னெல்லாம் செய்திருக்காரு பாருங்கள் அந்த அதெல்லாம் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அவர்கள் ரீசர்ச் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கதர் பண்ணி அப்படியான வகையில் தங்களது ப்ராடக்டை பில் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் இப்போது கூட அந்த ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் டிக்டாக்காக இருக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கலாம் அவர்கள் வாய் தே ஸோ மச் கிரேசி அபாடு ஏன் அதை போய் ஒரு நாளுக்கு வந்து அவரேஜாக மூன்றிலிருந்து ஐந்து அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுகின்றார்கள் அந்த ஆப்பை இந்த ரீசர்ச் பண்ணி அந்த டேட்டா கதர் பண்ணின ரீசனால் தான் அவர்களால் அப்படி செய்ய முடிகின்றன அதாவது வந்து ஒரு அடிக்டிக் பண்ண வைக்கிறார்கள் க்ரியோசிட்டி கிரியேட் பண்ணி அவர்களை யூஸ் பண்ண வைக்கின்றார்கள் இந்த ஃபேஸ்புக்கு அல்லது இன்ஸ்டாகிராமில் பாருங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பாருங்கள் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடன் இன்ஸ்டன்டாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டப்படாது ஏனென்று சொன்னால் அது கூட ரீசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து அந்த கூடுதலான அவர்களுக்கு இந்த லைக்ஸ் அண்ட் அந்த கமெண்ட்ஸ் அப்படியான கிடைக்கணும் என்ற ஒரு 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 கிரியோசிட்டிகள் அந்த ஒரு ஒரு இது இருக்கும் அப்படியானவர்களுக்கு இந்த எத்தனை நோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டோம் தான் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த எத்தனை பேர் தங்களோட ஃபோட்டோக்கு லைக் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் எத்தனை பேர்கள் தங்களை கொமெண்ட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள் அந்த கிரியோசிட்டியை கிரியேட் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் மூன்று செகண்ட் டிலே பண்ணுகின்றார்கள் அந்த டிலே பண்ணும் பட்சத்தில் அந்த அந்த இது வந்து ஒரு பில்டப் பண்ணுகின்றன உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரெயினில் கூட சொல்லுவார் டோப் மைனு சொல்வார்கள் அதை கூட கிரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு இதை உருவாக்குகின்றார்கள் இது கூட இந்த ரீசர்ச்சில் தான் கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படியான ரீசர்ச்சை பண்ணுவதற்காகத்தான் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து அவர்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரியான கொஷனை கேட்டு உங்களிடம் இருந்து உங்கள் ஆன்சரை எடுப்பார்கள் ஏன் சொன்னால் நீங்களாம் இந்த தடி ஒரு கன்சியூமர் யூஸராக இருக்க போகிறீர்கள் ஸோ அந்த வகையில் தான் இந்த வெப்சைட்டில் ரீசர்ச் பண்ணுவதற்காக ஒரு சர்வை டைப் மாதிரியான கொஷன்கள் கேட்பார்கள் அவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முப்பதில் இருந்து தொண்ணூறு மினிட்ஸ் எடுக்குமாம் ஒரு சேவையில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவதற்கு அதனால் அவர்கள் வந்து பே பண்ணுவது கூட ஒரு ஹாய் பேவையாக இருக்கின்றன அதாவது வந்து மினிமமாக பார்த்தால் கூட அறுபது டாலர்ஸ் அப் டு ஹண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி டாலர்ஸ் மட்டும் பே பண்ணுகின்றார்கள் இந்த வெப்சைட்டில் ஸோ அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது மோர் தென் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸாக இருக்கின்றன பட் ஆனால் அதை கூட இவர்கள் ஒரு லிமிட்டேஷன் கூட வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த வெப்சைட்டில் அதாவது வந்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு நபரால் பத்து ப்ராஜெக்ட் விரைந்து தான் அப்ளை பண்ண முடியும் என்று சொல்லி ஸோ ஒரு வகைக்கு நீங்கள் பத்து ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணினா கூட அந்த பத்தும் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அந்த பத்தில் வந்து ஒரு நாலு ஐந்து கூட கிடைக்கலாம் பட் அதில் என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒரு சின்ன அட்வைஸாக தருவதுமாக இருந்தால் பத்து ப்ராஜெக்டையும் அட்வை அப்ளை பண்ணாதீர்கள் ஒரு வேளை இந்த பத்து ப்ராஜெக்டையும் அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் உங்களால் அந்த பத்து ப்ராஜெக்டையும் செய்து முடிக்க முடியாது அந்த நாளில் அதனால் வந்து அவர்கள் வந்து பேட் ஃபீட்பேக் தர முடியும் அதனால் வந்து உங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு ஒரு பேட் இம் இம்ப்ரெஷன் எடுத்து விடலாம் அதனால் வந்து வருங்காலங்களில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச
ஆனால் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நான் சொல்வதை போல இந்த மற்ற வெப்சைட் மாதிரியான சின்ன ஒரு டெஸ்ட் கூட வைப்பார்கள் நீங்கள் உடனே உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் தரமாட்டார்கள் நீங்கள் ஒரு சின்ன சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் டெஸ்ட் வந்து தருவார்கள் அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் பட்சத்தை தான் உங்களுக்கு அந்த பெரிய ஃபே வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் கூட தருவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு இதை அப்ளை பண்ணும்போது அதை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து இப்படி மட்டும்தான் மே ஏர்ன் பண்ண முடியும் என்று சொல்ல முடியாது அது வேறு வழிகள் கூட இருக்கின்றன அந்த வழி என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிஃபரல் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி அவர் ஒரு டெஸ்ட்டை பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே இன்வைட் பண்ண முடியும் இந்த வெப்சைட்டுக்கு அப்படி இன்வைட் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து ஜாயின் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இருபது டாலர்ஸ் படி தருவார்கள் அது வந்து ஒரு மோ ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியை இன்வைட் பண்ணும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் பொழுது ஐம்பது டாலர்ஸ் படி தருகின்றார்கள் ஸோ அந்த வகையில் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் ரெண்டு வகையாக உழைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு சின்ன லிமிட்டேஷன் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேப்பரால் பே பண்ணுவது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எழுபத்தஞ்சு டாலர்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணி இருக்க வேண்டும் இல்லையன்னு சொன்னால் அதை பே பண்ண மாட்டார்கள் ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன் இருக்கின்றன ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு சின்ன ஃபீயும் அப்ளை பண்ணுவார்கள் ஆனால் இந்த டே நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃபிஷாக இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை உங்கள் ஃபேமிலியை இன்வால்வ் ஆக்கும் பொழுது அவர்களும் ஏன் பண்ணுவார்கள் நீங்களும் ஏன் பண்ணுவார்கள் அதனால் உங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அறுபது டாலர்ஸ் அல்லது நூற்றி நாற்பது டாலர்ஸ் ஒன்று சொல்லும் பொழுது நியர்லி நூற்றி நாற்பது டாலர்ஸ் ஒன்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பத்தாயிரம் ருபிக்கு மேல் வருகின்றன அறுபது டாலர்ஸ் ஒன்று சொல்லும் பொழுது நியர்லி ஆல்மோஸ்ட் ஏழாயிரம் ருபிக்கு கிட்ட வருகின்றன ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் இந்த தொகையை ஏர்ன் பண்ணலாம் என்பது ஒரு பெரிய தொகையாக நான் கருதுகின்றேன் சொந்த வகையில் இது மாதிரி நல்ல ஜோக்கோன்னு பார்க்கணும் நீ ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் கூடுதலாக விருப்பப்பட்டு தொடர்ந்து செய்ய வைக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பீரியன் வேலை வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யலாம் அதனால் தான் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக ஒரு ஹை லெவல் டெமோ ஒன்று காட்டுவோம் வாங்க கம்ப்யூட்டருக்கு செல்வோம் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட் ரிஸ்பாண்டன்ட் டாட் ஐஓ என்னும் ஒரு வெப்சைட் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் இதுதான் அவர்களின் சாம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேஷ்போர்ட் காட்டியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஜாயின் பண்ணுவதற்கு ரெண்டு டேப் இருக்கின்றன அதாவது வந்து நீங்கள் பார்த்து கெட் ஸ்டார்ட் அண்ட் கிளிக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் தருவார்கள் ஒன்று வந்து ஐம ரீசர்ச்ச அல்லது ஐம பார்ட்டிசிபேட் தருவார்கள் அதில் வந்து ரீசர்ச் என்பது தான் அந்த பெரிய கம்பெனிகள் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒராக்கல் ஓ ஐபிஎம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபேஸ்புக் இப்படியான பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் ஏன் சார் அவர்களாம் வந்து அந்த ரீசர்ச்சை உங்களிடம் கேட்டு அறிய போகிறார்கள் உங்கள் டேட்டாவை கெதர் பண்ண போவார்கள் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் என்ற அந்த இதை தான் நீங்கள் ரிலேஷன் பண்ணணும் ஸோ நீங்களாம் போய் அதுகளை அவர்களுக்கு அந்த டேட்டாவை கொடுக்க போகிறீர்கள் உங்கள் ஃபீ உங்கள் ஃபீட்பேக்கில் உங்கள் ஒப்பீனியன் அப்படியான விஷயங்களை கொடுக்க போகிறீர்கள் ஸோ அதனால் அதைத்தான் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும் சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் செய்ததுக்கு அப்புறம் சின்ன ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபேட் முன்னுக்கும் அவர்கள் வந்து உங்களை வெரிஃபை பண்ணுவதற்காக சின்ன சாம்பிள் டெஸ்ட் ஒன்று தருவார்கள் அதை நீங்கள் செய்து அது ஓகே ஆகும் பட்சத்துக்கு தான் அவர்கள் வந்து உங்களை செய்ய விடுவார்கள் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் இந்த இதை வந்து ஒரு குயிக் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட்டில் எப்படி இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு ஒரு குயிக் அண்ட் காட்டுகின்றேன் அந்த ப்ராஜெக்ட்கள் எப்படி இருக்கும் ப்ரைஸ்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த உள் டேஷ் போட்டுகள் இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போவே ஆல்ரெடி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு ப்ராஜெக்ட் இப்போது லைவாக இருக்கின்றன இப்போ பாருங்கள் இந்த இது கூட இந்த எட்டு அவருக்கு முன்னம் தான் இந்த இதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த இதை கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது பதினஞ்சு அவருக்கு முன்னம் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள் பட் ஆனால் அந்த ப்ரைஸ்களை பாருங்கள் அதாவது வந்து ஒரு இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணுமாக இருந்தால் நாற்பது டாலர்ஸ் தருவார்களாம் முப்பது நிமிஷம் எடுக்கும் இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுவதற்கு வெறும் கொஷினாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபீ அப்ளை பண்ணப்படும் சின்ன ஃபீ ஒன்று நாற்பதுலேருந்து சின்ன தொகையை எடுப்பார்கள் பட் ஆனால் இட்ஸ் ஓ ரைட் லுக்கிங் டு டோக் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ட்ராக் ரீசர்ச் பண்ண அதாவது ஒரு மெ மெடிசனுக்கு ஏன் ஒரு ட்ராக்ஸ் ஒன்று செய்கின்றார்கள் அதை பற்றி ஒரு உங்களுடன் கதைத்து சின்ன இது எடுக்க போகிறார்கள் போல் எடுக்கின்றனர் ஸோ இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இப்படியான விஷயங்கள் செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உண்மையில் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் கிளிக் பண்ணி அதை ரீ ரீட் பண்ணி
இண்டியான் இந்த வீடியோக்கு கூட ஒரு கிவ் அவே இருக்கு ஏழியாக சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்று பார்ப்போம் வாங்க இந்த கிவ் அவேயில் மறக்காமல் இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் செய்தே ஆக வேண்டும் அதாவது வந்து ஒன்று வந்து இந்த லைக் போடுங்க லைக் போடுவது தான் உண்மையாக மெயின் ரெக்குமெண்ட் ஆக இருந்தால் கூட பட் ஆனால் இன் டு தி டே ஒரு வின்னரை நாங்கள் பிக் பண்ணணும் என்பது வந்து லைக் பண்ணினால் எனக்கு ஜார் என்று நீங்கள் தெரியாது அதனால் தான் நான் கேட்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லைக் போட்டுவிட்டு கொமெண்டில் வந்து ஏதாவது ஒன்றை சொல்லுங்கள் ஒன்றில் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் பிடிக்காட்டிக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் தரவும் என்றால் கூட போடலாம் இல்லை ஒன்றுமே உங்களுக்கு சொல்வதுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் ஜஸ்ட் ஹேஷ்டேக் அண்ட் வின்னர் என்று மட்டும் எழுதிவிட்டு இந்த கொமெண்டில் போடுங்கள் அப்போதுதான் நான் வந்து ஒரு வின்னரை பிக் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு மகா என்னால் பிக் பண்ண முடியும் அல்லது யார் என்று தெரியாமல் செய்ய முடியும் ஏற்கனவே முதல் செய்த அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெறும் பதிமூன்று பேர் தான் குமம் போட்டுக்கிறார்கள் ஆனால் அறுபது மேல் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் லைக் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த அறுபதில் வந்து முக்காசி பேர்கள் குமன் போடாததினால் அது வந்து ரெண்டு மகா என்னால் பிக் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் மறந்துடாமல் ரெண்டு விஷயம் செய்யுங்கள் லைக் போடுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து கொமெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை எழுதுங்கள் ஸோ அதான் முக்கியமான ரெக்கார்டுமெண்ட் நான் என்ன என்ன ப்ரைஸ் வந்து பார்ப்போம் அதாவது வந்து அப் டு ஹண்ட்ரட் லைக் வந்திருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு நான் வந்து யாராவது ஒரு ரெண்டமாக ஒரு நம்பர் நபரை பிக்கப் பண்ணி அவருக்கு இந்த பத்து டாலர்ஸை கொடுப்பேன் இது வந்து வார இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு முன்னம் செய்யுங்கள் ஏன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் அந்த இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வின்னரை பிக் பண்ணுவேன் அது மாதிரி ஒரு வேலை ஆயிரம் அல்லது ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட லைக் வருமாக இருந்தால் யாராவது ஒரு நபரை பிக்கப் பண்ணி இந்த முறை ஐம்பது டாலர்ஸ் கொடுக்க போனேன் லாஸ்ட் டைம் இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த முறை ஐம்பது டாலர்ஸ் கொடுப்பேன் ஆயிரம் அல்லது ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட லைக் வந்திருந்தால் அதையும் தாண்டி ஒரு வேலை ஐயாயிரம் அல்லது ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட லைக் வந்திருந்தால் இந்த முறை நூறு டாலர்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு உண்மையில் ஒரு யாராவது ஒரு நபர் இந்த பெருந்தொகையை வின் பண்ண வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகாமல் இந்த வீடியோவை மற்றவர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் இது ஒரு வைரலாக போய் இப்படியான லைக்கை எடுக்க முடியும் எடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த தொகையை நான் தருவேன் ஸோ வருங்காலங்களில் இது பெரிய பெரிய கிவ் கிவ் அவேயாக மாறிக்கொண்டு போகும் ஸோ அதுக்கு இந்த சேனல் க்ரோத் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐயாயிரத்துக்கு மேல் வந்திருந்தால் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அது இந்த வேல்யூல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் ஏழாயிரத்தி ஐ திங்க் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபிக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும் ஸ்ரீலங்காவிலும் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபிக்கு மேற்பட்டதாக தான் இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்காகத்தான் அதை கொடுக்க போகின்றேன் ஸோ நீங்கள் யூகேயிலோ அல்லது வேறு நாட்டில் இருந்தால் கூட நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ பட் யாரோ ஒரு வின்னருக்கு இந்த தொகையை நான் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கிவ் அவேயின் இந்த ப்ரைஸ் பிளான் அது மாதிரி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ரெக்கமெண்டே சொல்லியிருக்கேன் அதை மறந்துடாமல் செய்யுங்க சரி வாங்க இனி மூன்றாவது வெப்சைட் என்னென்று பார்ப்போம் மூன்றாவது வந்து ட்ரை மை யூஐ டொக் காம் என்னும் ஒரு வெப்சைட் ஒன்று சொல்லி இந்த வெப்சைட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு இருபது நிமிடமும் நீங்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட்டை எடுக்க முடியும் அந்த ஒவ்வொரு இருபது மினிட்ஸுக்கும் பத்து டாலர்ஸ் படி தருவார்கள் இந்த வகையில் ஒரு ஒன் ஹவரில் முப்பது டாலர்ஸுக்கு கிட்ட நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணி கொள்ளலாம் என்பது தான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சேம் ஈஸி ப்ராசஸ் தான் ஆனால் அவர்கள் செய்ய போகிற ஒரு சின்ன டெஸ்ட் கூட பண்ணுவார்கள் முதல் நீங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டை செய்ய எடுக்க முன்னுக்கு அதே மற்ற வெப்சைட்டை மாதிரி பேபேலில் மட்டும்தான் இவர்கள் பே பண்ணுவார்கள் ஆனால் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்ன பார்த்து சொல்லலாம் முதல் சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு மினிமம் வேர்பல் ப்ராடக்ட் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியானது ஒன்று இரண்டாவது பார்த்துக்கிட்டு சொன்னால் ரீசர்ச் பண்ணுவதற்காக ஒரு சர்வே டெப் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த வெப்சைட் என்ன பார்த்து சொன்னால் இது வந்து யூசபிலிட்டி டெஸ்ட் என்று சொல்லப்படும் ஒரு வெப்சைட்டாக இருக்கின்றன அதாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனி வந்து தங்களது ப்ராடக்டை மேக் பண்ணுவதற்கு முன்னம் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணுவார்கள் அந்த டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக ஒன்று தருவார்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் வேரியேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோ டைப் தருவார்கள் ஒரு ஆப்பை வந்து இப்படி இருக்கும் ஏ இப்படி இருக்கும் பி இப்படி இருக்கும் சி இப்படி இருக்கும் என்று தருவார்கள் அப்படி தரும்போது நீங்கள் செய்யும் பிஹேவியர் உங்கள் ஃபீட்பேக் உங்கள் ஒப்பீனியனை வைத்து பெஸ்ட்டாக ஒன்றை சூஸ் பண்ணி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கள் தங்களது இம்ப்ளிமெண்டேஷனை செய்வார்கள் அந்த வகையில் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ட் பில் பண்ணுவதற்கு முன்னம் ரிசர்ச் பண்ணும் ஒரு ஒரு வெப்சைட்டாக இருக்கின்றன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூஎக்ஸில் அல்லது யூஐயில் தனக்கு டேர்மில் இருக்கின்றன அதாவது யூசபிலிட்டி டெஸ்ட் கொரிலா டெஸ்டிங் அப்படியான டெஸ்ட்கள் இருக்கின்றன இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஒரு
பிரைமரி பட்டனை அங்கே ஆட் பண்ணுவார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே அதை கிளிக் பண்ணுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் அப்போது தான் தங்களது சேலை பூச பண்ணலாம் என்பதற்காக அப்படியான இடங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக இப்படியான வெப்சைட்டில் வந்து தான் செய்வார்கள் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் இருக்கும் கிளைண்ட்களை பாருங்கள் போஸ் என்பிஎஸ் அமேசன் பிரிட்டிஷியாவை தான் நான் வேலை செய்யும் கம்பெனி நாங்கள் கூட இவர்களை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த வகையில் தான் நான் சொல்கின்றேன் இதுவரை வந்து உண்மையிலான ஜெனுவன் லிஜிமேட் ஆன கம்பெனி என்று சொல்வதற்கான காரணம் அதுதான் என்று சொன்னால் இந்த கம்பெனியை நாங்கள் கூட எங்கள் எங்கள் ப்ராடக்ட்கள் பில் பண்ணும்பொழுது கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கின்றோம் ஸோ அந்த வகையில் இவர்கள் வந்து அவர்கள் தங்களது நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணி செய்யும் பொழுது உங்கள் ஒப்பீனியன் ஃபீட்பேக்கை சொல்லலாம் இந்த பட்டன் எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த இப்படி இந்த கலர் வந்து பிரைட்டாக இருக்கின்றன அல்லது இந்த யூ எக்ஸ்பீரியன் எனக்கு பேட்டாக இருக்கின்றன அதாவது தான் சொல்லுவாங்க யூஎக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்னு சொல்வார்கள் ஏபிசி எப்படி போவது என்பதற்கான நவிகேஷனை பார்த்துட்டு சொல்வார்கள் இந்த நவிகேஷன் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அக்கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு விளங்கவில்லை இப்படி தான் போகணும் என்று எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல்லும்பொழுது அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஓகே இது பிள்ளையாக இருக்கின்றன சொல்லி அதை இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆகுக்காக அவர்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்வார்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இந்த ஹீட் மேப்பை பற்றி அதாவது வந்து இந்த கோல் ஆக்ஷன் என்று சொல்வார்கள் மெயின் கோல் ஆக்ஷன் எங்கு வைக்க வேண்டும் என்பது வந்து அந்த மெயினாக ஹை டிமாண்டான ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரியாவில் போடுவதற்காக பார்ப்பார்கள் அதில் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் உங்கள் ஐ கான்டாக்ட் எங்கு போகின்றதுலாம் பார்ப்பார்கள் ஏன் சொன்னால் இது செய்யும் பொழுது அந்த கேமராவில் வீடியோ ரெக்க பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரியான பிஹேவியர் பண்ணுறீங்க என்று சொல்லி அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் உங்கள் ஐ கான்டாக்ட்களை பார்த்து அதன் மூலம் அவர்கள் அதை கூட டிசைட் பண்ணி கொள்வார்கள் ஸோ இது வந்து ரீசர் வந்து ஒரு வெறும் சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி நீங்கள் கூட இப்படியான விஷயத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அவர்கள் கூட ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைப்பார்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு சாம்பிள் மாதிரி அதில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் தான் உங்களை தொடர்ந்து செய்ய விடுவார்கள் ஸோ இதுதான் இந்த மூன்றாவது வெப்சைட் ட்ராய் மை யூஐ டொக்கான மை வெப்சைட் அவரேஜாக முப்பது டாலர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மூன்று வெப்சைட்டில் நான் சொல்லவில்லை இந்த வெப்சைட்டில் தான் செய்யுங்கள் அந்த வெப்சைட் தான் செய்யும் என்று நான் சொல்லவில்லை ஏனென்று சொன்னால் இந்த இந்த டே நீங்கள் இதுதான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவது நபராக கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் நபராக இருந்தால் இந்த மூன்றையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ட்ரை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கே புரியும் உண்மையில் எது உண்மையில் உங்களுக்கு பெட்டராக பெட்டராக என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் எது பெட்டராக உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் என்று கூட நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு அப்புறம் நீங்களே டிசைட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் எதில் உண்மையில் ஃபுல் டைமாக வேலை செய்ய போகுங்கள் என்று சொல்லி ஏன்னா மூன்றிலும் செய்தால் கூட மூன்று இன்கம் ஸ்ட்ரீமாக உருவாக்கி கொள்ளலாம் பட் ஆனால் ஒரு நாளில் எத்தனை அவர் இருக்குன்றதை பாருங்கள் அந்த அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களால் எவ்வளோ அவர் டெடிகேட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்து இந்த மணி ஏன் கொள்ளலாம் என்ன பொறுத்த மட்டும் அந்த ரீசர்ச் ரெஸ்பாண்டன்ட் டாட் ஐயோ என்பது உங்களான நல்ல வெப்சைட் என்று சொல்வதற்கான மெயின் காரணம் என்று பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் ஹாயாக பே பண்ணுகின்றார்கள் ஸோ ஒன் ஒன் மேபி ஒரு ஒன்றோ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருந்தாலே உங்களுக்கு போதும் ஒரு நாளில் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் ஏர்ன் பண்ணால் கூட உங்கள் நாட்டில் பத்தாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக இருக்கலாம் அது ஒரு பெரும் தொகையாக நான் கருதுகின்றேன் ஈவன் இப்போ யூகேயில் கூட அவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நார்மலாக வேலை செய்யும் ஒரு நபர் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டிலேயோ அல்லது ஒரு ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் வேலை செய்யும் நபர்களுக்கு அவருக்கும் மேபி ஒரு பதினெட்டு பவுன் பதினஞ்சு பவுனாக தான் இருக்கும் அது கூட பார்த்திங்க சொன்னால் ஒரு நாளில் வந்து மேக்சிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பவுன் கூட தான் உழைப்பார்கள் அவர்கள் கூட இந்த இதில் செய்வதனால் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தொகையை தான் ஏர்ன் பண்ணலாம் என்பது எனது கருத்து ஏன் சொன்னால் எக்ஸ்பீரியன் தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்கள் ஒப்பீனியன் மட்டும் என்பதனால் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வேலையாக கூட இருக்கின்றன ஸோ அதனால் வந்து அவர்கள் கூட இப்படியான விஷயங்களை செய்யலாம் என்பது எனது எனது நம்பிக்கை ஸோ மேபி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் இதை போய் பாருங்கள் மூன்றையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துவிட்டு எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதில் போய் நீங்கள் ஃபுல் டைமாக செய்யுங்கள் என்பது எனது கருத்து ஆனால் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் என்ன சொன்னால் இந்த சேனல் வந்து மெயினாக உங்களுக்கு இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கொண்டு வரது மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கு மணி மேக் பண்ணலாம் இப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது கிரிப்டோ கரன்சி எப்படி செய்கின்றது இப்படியான தான் முழு முழுக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும் என்று நம்புகின்றேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை மற்றவர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போது அவர்களும் இதனால் பிரியோசனப்படுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை ஐ ஹோ யூ என்ஜாய் அண்ட் ஐ வில் சி யூ இந்த வீடியோ அண்ட் யூ கேஸ் டேக் கேர் அண்ட் குட் பாய்